ഈശോ മെസ്സികായിക സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പക്ഷത്തെ അമ്മയുടെ മാധ്യസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ അമ്മേൻ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ അമ്മേൻ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ അമ്മേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി അതിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും നയിക്കും അമ്മേൻ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരും ആരാധനെ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരും ആരാധനെ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനെ സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഈശ്വര ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരരെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ സെഷനിലേക്കാണല്ലോ നല്ല ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൽ കടന്നു വന്നു ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ തുടരുകയാണ് രണ്ടാം പ്രമാണം ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനുള്ള വേറെ ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം പ്രമാണം പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥാവ് ഉപയോഗിക്കരുത് വൃഥ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള താക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശംസ കിട്ടാൻ സ്തുതി കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കടന്നു വരാനുള്ള വഴി ഒരുക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ തമ്പുരാനുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആദരപൂർവ്വമായ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെതുമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണിത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളും അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈശോ ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ടത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മോട് അവിടുന്ന് ഈശോ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ആ ദൈവത്തിന് നാം പൂജിതമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ആ ദൈവത്തിന് നന്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങളെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തുവർത്ത പുത്രം തിരിച്ചു വരുമ്പം അപ്പനെക്കുറിച്ച് അവർ അകർച്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആസനാക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൻ അവനെ തൻ്റെ സംഘത്തോടെ ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചേർത്തെടുത്തെങ്കിൽ അവന് എന്നും സമൃദ്ധി സന്തോഷവും നിറവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പൻ്റെ മോൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സമൃദ്ധി ആ വീട്ടിൽ അവർ അനുഭവിക്കാൻ ജോലിക്കാരായി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിതാവിൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തി ആയിട്ട് ദൈവം മാറണം ഈശോയ്ക്ക് അപ്പ എന്ന് ഉള്ളു നിറഞ്ഞ് പറയാനൊരു അടുപ്പമായിരുന്നു ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയിൽ അവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോലും ആ ഈശോയാണ് നമ്മുടെ മാതൃക മോഡന് ആ ഈശോ ആ അനുഭവം വെച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാത്താനാണ് സർപ്പമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ആദ്യമായിട്ട് ദുഷിച്ചത് പർദീസയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ദുഷിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം നുണയനാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആ പടം പറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്ന അപചയമല്ല നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ച
വരാൻ പറ്റുന്നേയില്ല അങ്ങനെ അവർ വിഷമിക്കും അവർ നിൽക്കുന്നു ഈശോ അവിടെ ഒരു കാര്യമായ അത്ഭുതം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി മറ്റായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തയെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വചനഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത്താഴ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പറയുകയാണ് പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലവും നീതിമാനെ നീതിമാനായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് നീതിമാന്റെ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നു അത്താഴ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം തിരുവചനമാണ് പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സൃഷ്ടിയെ അവസാനം കണ്ടുവെച്ച ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഈശോ വരുമ്പം ഈശോ വലിയ പ്രവാചകനാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞത് എന്നെ പോലെ പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഒന്ന് ഉയർത്തും വലിയ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുത്രം തന്നെയായ സാന്നിധ്യം ആ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം പോലും സ്വീകരി പ്രവാചകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പറ്റിയില്ല പ്രവാചകനെ മരപ്പണിക്കാരനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടുകാർ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ ഉപകാരം ഈശോ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഈശോ മറ്റ് നാടുകളിലെല്ലാം ചെന്ന് വചനത്തിന്റെ കരുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് അടയാളം കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് വ്യക്തികളും രോഗശാന്തി പിടുതലും പ്രാപിക്കുന്നു മരിച്ചൊരുപോലെ ഉരുത്തെഴുതിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ അവന് വാൽമീയ വെളിച്ചതെല്ലാം എല്ലാവരും സമർത്ഥമായിട്ട് ഈശോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കാരണം അവർക്കെല്ലാം ഈശോയുടെ ഉള്ളിൽ അടുപ്പമുണ്ട് ഈശോയുടെ ബഹുമാനമുണ്ട് ഈശോയുടെ നാമം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പൂജിതമാണ് ഈശോയുടെ നാമം അവരുടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ബഹുമാന്യമാണ് നസ്രസിലെ ഗുരു ആ അവർ ഓടി വരികയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരോ നസ്രസിലെ ഗുരുവോ അവരെന്താ ഗുരുവായത് അവരെ മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളില് ഈശോയെ കുറിച്ച് അവമതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം മരപ്പണിക്കാരനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പം മരപ്പണിക്കാരൻ തനക്ക് നാട്ടിൽ വരുന്ന ഉപകാരം അവർക്കുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് ഈശോ കൊണ്ട് ഉപകാരം ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അവരാരെങ്കിലും വിചാരിക്കുക വീട്ടിൽ സ്റ്റൂൾ ഒടിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് കാലൊടിഞ്ഞു കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കസേരയുടെ പിടി ഇളകി കിടപ്പുണ്ട് ഇവനെ ഒന്ന് വീട്ടിലെങ്ങാനും വരാൻ കിട്ടുകയായിരുന്നു അവർ നേരം ഉണ്ടോ അക്കറി ഒന്ന് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാലൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഇത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്താ അവർ ഈശോയെ പറ്റി കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈശോയെ മരപ്പണിക്കാരനായിട്ട് കാണുമ്പം ഈശോ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈശോക്കുള്ള ഒരു പരിപാടം ഉള്ളതാ എന്തെങ്കിലും മരപ്പണി ചെയ്യാൻ അവരെ കിട്ടുമോ ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പൊട്ട ഉദാഹരണം പോലെ തോന്നും ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പം എവിടെയോ വായിച്ച് കേട്ട ഒരു കഥയാണിത് ഒരു പത്തൻപത് വർഷം മുമ്പിലത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കഥയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരു അമ്മയും മോനും വിധവയായ അമ്മ വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ഒരു ചെറിയ ചറ്റക്കുഴി താമസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവ മകൻ നല്ല പഠി പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ സമർത്ഥനാണ് നല്ല സ്വഭാവമാണ് അങ്ങനെ അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കയറി വന്ന് അമ്മ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഞ്ചം കിടന്നു എല്ലാമായിട്ട് ഇവനെ വളർത്തി വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ നല്ല നിലവാരത്തിൽ പഠിച്ച് കയറി വന്ന് അവന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നല്ല ജോലി കിട്ടുന്ന കിട്ടി കിട്ടിയത് വരിക ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്ക ഒരു ജോലി കിട്ടി അങ്ങനെ അവൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു പോകും അവന് അമേരിക്ക ജോലി കിട്ടി അവർ അമേരിക്ക പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വലിയ അതിശയമായി സന്തോഷമായി ഒത്തിരി അസൂയായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ട കുടുംബം എന്നവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അൻപത് വർഷം വരുത്തെ സാഹചര്യം ഓർമ്മിക്കണം അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി കുടിയും പോകുന്ന ദിവസം വന്നപ്പോഴേക്ക് അവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് വിട്ട് അങ്ങനെ അവരെ യാത്രയാക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അമേരിക്ക പോയി അവിടെ എത്തി ക്ലേശകരമായ യാത്ര അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കത്ത് കിട്ടി ഫോണ് വന്നില്ലല്ലോ കത്ത് കിട്ടി അമ്മേ മോനാണിത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി അമേരിക്കയിൽ യാത്രയൊക്കെ എനിക്ക് സുഖം വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല താമസമൊക്കെ കിട്ടി എനിക്ക് ജോലി ഞാൻ ആരംഭിച്ചു എനിക്ക് സ്വഭാവമായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് എന്നാട് വിശേഷം അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോഴേ പൈസ ഒക്കെ അയച്ചു തരാം അമ്മ ഒന്നും വിഷമിക്കരുത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കത്ത് അയച്ചു ഈ ഇവൻ്റെ മോ കത്ത് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റോ കൊണ്ട് തന്നപ്പോഴേ അമ്മ നോക്കി നോക്കി എനിക്ക് കത്ത് വരാൻ വേണ്ടി ഇവൻ്റെ കത്താണ
ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്ന ആരെയും കുഴപ്പമില്ല അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണല്ലോ ശമ്പളം കിട്ടി ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് പൈസ അയച്ചു തരികയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പൈസ അയച്ചു തരികയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൈസ ഒന്നും വന്നില്ല ആ പടം കുറിച്ച് പടം ഏതാണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം സാറ് ചോദിച്ചു പൈസ വല്ലതും വന്നോ രൂപ രൂപ ഒന്നും വന്നില്ല സാറേ എന്നാൽ അവന് വേറെ മണി ഓർഡർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അയക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ നീങ്ങി ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും ഒന്നിട്ട് കണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ ഒന്നും വന്നില്ല ഏതാനും മാസം ഇപ്പോൾ അടുത്ത കത്ത് വന്നു അമ്മ എന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ കത്ത് അമ്മ വാങ്ങിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ച് പടവും എല്ലാവരും അതിനകത്ത് വെച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പടവും എല്ലാം അമ്മ അവിടെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഈ അരോഗ്യത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചേർന്ന് കത്ത് വായിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ സഹകരണം വിചാരിക്കുക മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒന്നിട്ട് വർഷം തന്നെ കടന്നുപോയി ഇവർ കത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരും അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കത്ത് എഴുതാൻ അമ്മ കുറച്ച് എഴുതുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് പണം ഒരിക്കലും വന്നില്ല പൈസ ഒന്നും അത് രൂപയൊന്നും വന്നില്ല ഈ അമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഞ്ഞം കിടന്ന് പിന്നെ ആൾക്കാർ പണിയാൻ പോയി പണിയാൻ പറ്റാത്ത പഞ്ഞം കിടന്ന് ആൾക്കാർ തന്നെ അയച്ചു അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് വീടെല്ലാം ചോർന്ന് തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു പോകാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞ് വിട്ടത് മോനെ പൈസ ഒന്നും കടയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് വീട് പണിയണം കടം എല്ലാം വീട്ടണം നല്ല കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പൈസ വേണം പക്ഷെ അവനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു പൈസയും വരുന്നില്ല അയാൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക എന്തൊരു നന്ദി കെട്ടവൻ അവർ ഇതുപോലെ ഈ അമ്മയെ അപകടിച്ചിട്ട് പോയല്ലോ എന്നിട്ട് ചുമ്മാ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്നേഹമാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക വിചാരിക്കുക ഒരു ഒരു നാൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷീണം വന്നു ഔഷധ വന്ന് പനിയായി ഔഷധിയായി ഇവിടെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ഒരു ആരോഗ്യ സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ നോക്കി അവർ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പക്കത്ത് ഈ സാറിന് വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിനെ അറിയിച്ച് സാറ് അമ്മയെ ചേർത്തി വന്ന് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ വരണം ഉടനെ അങ്ങനെ വണ്ടി കേട്ട് കൊണ്ടു വന്ന് വിട്ട് തീട്ട് ചെയ്യും പരിക്കാത്തവർ വന്ന് കയറി ചെറിയ ചെറുക്കുടിലാണ് അങ്ങനെ വന്ന് കയറി ചെറുക്കുടിലേക്ക് വന്ന് ഈ സാറ് കയറി നോക്കുമ്പം ഇത് സാറ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളി പോവുകയാണ് ഈ പരിക്കാത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ എന്താ കാഴ്ച സാറ് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ മുറിക്കകത്തെല്ലാം ഈ നൂറിൻ്റെയും ഇരുന്നൂറിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയൊക്കെ ഡോളർ നോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടക്കുകയാണ് കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കുത്തി കുറിച്ച് എണ്ണം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ചിലത് കീറി കഷ്ണമായിട്ട് ചില ചുരുട്ടി അവിടെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചിലത് മേശ ചിലത് പിത്തക്കിട കുറെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില നിലത്ത് കിടക്കുന്നു ഈ സാറ് ഇതെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി വണ്ടിയടിച്ച് അങ്ങേർ കുറേ എണ്ണം പെറുക്കിയെടുത്ത് നോക്കി എല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ഡോളർ നോട്ടുകളാണ് അങ്ങേരി അമ്മ മേലാ കിടക്കുന്ന അമ്മ ഈ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് ചേർത്തി ചേർത്തി കുലുക്കി വിളിക്കുകയാണ് ചേർത്തി വൈകി വിഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ചേർത്ത് കണ്ണും തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എന്നതാ കൊച്ചേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ അടുത്ത് ചേർത്ത് പോയി വിഷമിച്ച് കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി ഇത് നോക്കിക്കേ എന്നാന്ന് ഏത് ഇത് നോക്കിക്കേ ചേട്ടൻ ഈ സാ ചേട്ടൻ ഈ സാറിങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് ഇത് നോക്കിക്കേ എന്നാ ചേർത്തി എന്നോ ഏത് അതോ അത് പടമല്ലേ ഏ അത് പടവാന്നേ അവരെല്ലാ കത്തിനകത്തും ഇങ്ങനെ പടം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം ഒരു കൂട്ട് പടം തന്നെയാ സാറ് വേണേൽ കുറെ എടുത്തു ഇതാണല്ലേ കടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പൊട്ടക്കഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊട്ട ഉദാഹരണം വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഒരുത്തി പറഞ്ഞാൽ നാട് മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പണമാണ് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഡോളർ നോട്ടുകളെ ഈ അമ്മ കരുതിയത് പണമായിട്ടാണ് അതിനിങ്ങനെ ഏതാ ഒരു അരണ്ടൊക്കെ പടമുണ്ട് അരണ്ട് രാജാവ് ഒരു തലയോ അരണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത്രയൊക്കെ അമ്മയ്ക്കറിയത്തുള്ളൂ അമ്മ ഇത് രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോളർ നോട്ട് ഇതുപോലെ നാട് മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കാൻ മാത്രം പണം ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കാനുള്ള ഉപകാരം പോലും ഉണ്ടായില്ല മറിച്ച് പടം കാണുന്ന ഉപകാരം ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഈശോ ഇവിടെ പറയുന്നത് മത്തായി പത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് ഡോളർ നോട്ടിനെ ഡോളർ നോട്ടായിട്ട് പരിഗണിച്ച് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോളർ നോട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഉപകാരം ആ ചേട്ടത്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കുടുംബത്തിനുണ്
ഞാൻ സുഖം പ്രാപിക്കും എന്നവിടെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ ചെന്നു ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിൽ തൊട്ടു തൽക്ഷണം നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഈശോ സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിക്കേ ഈശോയെ കുറിച്ച് അവിടെ കേട്ടിരുന്നു ഈശോയെ കുറിച്ച് അവിടെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഈശോ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഈശ്വര പ്രസംഗം നേരിട്ട് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല പറ്റിയാത്ത സ്ത്രീയാണ് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് രോഗിണിയാണ് എഴുതിക്കാണ്ട് ഒരു പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞ് കേട്ടു അസ്രസ്സിലെ ഒരു ഈശ ഒരു ഗുരു റബ്ബി മിഷിഹായാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ആത്മശുദ്ധാത്മ ശക്തി അവരിലുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആ ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു മരിച്ചവരെ പോലും എടിയിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈശോയുടെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോയെ കുറിച്ച് നാമം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെയാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാമം എപ്പോഴും വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈശോയെ കുറിച്ച് ഈശോയുടെ പേരിനെ കുറിച്ചുള്ള നാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ബഹുമാനം ആദരവ് വിശ്വാസം ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി കേട്ടറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവൾ അങ്ങനെ എടുത്തു പിന്നെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ മതി എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും അത് അവൾ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പറഞ്ഞു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുമായിട്ട് അവൾ വന്നു അപ്പോഴിതാ ഈശോ അവിടെ ഒരാൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നീങ്ങുന്നു അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൾ തിക്കി നിരക്കി ചെന്നിട്ട് ആ ലുഖസുഷനെ പറയും വസ്ത്രത്തിന് വിളുമ്പിലാണ് തൊട്ടത് ലുഖ എട്ടിൽ നാൽപ്പത് ഒക്കെ നല്ല വാക്യം കാണാം വസ്ത്രത്തിന് വിളു അത്രേ പറ്റിയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അത്രയും ബഹുമാനവും ആദരവും അതിൻ്റെ ഫലമാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ അവൾ ഈശോയെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശ്വര വസ്ത്രത്തിന് വിടുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ളൂ ശക്തി ഒഴുകി അവൾ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതേസമയം നാട്ടുകാർക്ക് ഈശോ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈശോ അവിടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് നസ്രസുകാർക്ക് എന്നിട്ട് ഈശോയെ അവർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈശോയോടുള്ള ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മനോഭാവം അതിൻ്റെ പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നമാണ് ഈ രണ്ടാം പ്രമാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ആദരവുണ്ടാവണം ബഹുമാനമുണ്ടാവണം പൂജിതയുണ്ടാവണം നമുക്കൊരു നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഇടവക ഓർത്ത് നോക്കുക വികാരിച്ചൻ ഈ വികാരിച്ചനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അഭിപ്രായക്കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ അച്ഛൻ്റെ ചില പരിപാടി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഉദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ആട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കുടുംബം അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കുടുംബം അച്ഛൻ്റെ പല പരിപാടികളെയും വിമർശിക്കുകയും അതിനെതിരെ നീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഈ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നതും കാണിക്കുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ച് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വക പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കത്തനാന്മാർക്ക് എന്നെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ എന്നെ കാണിക്കാൻ അയാളെ വക നശിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ചൂടായി അവിടെ ഇന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണിത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ പറയുന്നില്ല എതിരെ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാത മനുഷ്യനെ നിനക്ക് തന്നെ അറിയാടി പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പിള്ളേർ സന്തോഷം പിടിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് സ്കൂളിൽ പിടിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് അവരിതെല്ലാം കേൾക്കുക കാണും അവരിങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വികാരത്തിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ആ അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഈ പപ്പ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അവർ കേട്ട് കേട്ട് അച്ഛനോട് അവർക്ക് അകൽച്ച തോന്നുന്നു വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു അമർഷം തോന്നുന്നു അവർ വിരുന്നോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂട്ടുകാരെ പക്കരെ അച്ഛനെ കാണുമ്പം അച്ഛൻ്റെ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വികാരിച്ച് ഇന്നലെ അങ്ങനെ പോയി കാണിച്ചു അച്ഛൻ്റെ വൃത്തക്കേട് കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പിന്നെ പപ്പ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു അണക്കം പറയുന്നു പരസ്പരം പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ സൺഡേ സ്കൂളിലെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച വിചാരിച്ച് നോക്കുകയും ഞായറ സൺഡേ സ്കൂൾ വരുമ്പം അല്ല പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗം പറയുകയാണ് പിള്ളേരുടെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കി കേൾക്കുന്നത് അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ അച്ഛൻ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടും വേണ്ടേ ഇങ്ങോട്ടാ കണ്ടില്ലേ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അച്ഛന്
ഒരു ഒരു അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ആ വികാര സാധനം ഉള്ളൂ മാരപ്പണിക്കാരനേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ നസൃത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം അവർക്ക് രക്ഷകനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ആദരപൂർവ്വം എടുത്തെങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വഴി നമ്മളിലേക്ക് കൃപ ഒഴുകി വരികയുള്ളൂ ഈശോയുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈശോ വഴി എന്തുമാത്രം വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് അനേകർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം മനോഹരമായിട്ട് ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ആൾക്കാർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ യോഗാനാൻ ഏഴി കാണുന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്ന് പറയും ഞാൻ പിതാവ് ആണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നത് പിതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈശോയുടെ ഓരോ നിമിഷവും പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഈശോ ചെയ്യുകയില്ല പിതാവ് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ഈശോ ചെയ്യുന്നില്ല യോഗാനാൻ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മുപ്പതാം വാക്യം സമയത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ സഭിക്കുന്നവർ ഞാൻ വിധിക്കുന്നു എൻ്റെ വിധി നീതിപൂർവ്വമാണ് കാരണം എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചതിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് വീണ്ടും മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം പിതാവ് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കാനായി പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ തന്നെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഈശോ എപ്പോഴും പിതാവിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് പിതാവിനോട് ചേർന്ന് പിതാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈശോയുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം പിതാവായിരുന്നു ഈശോ യോഹനാൻ സവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ അവയെ എനിക്ക് തന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരെയും കൂടെ വലിയവനാണ് പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവ പിടിച്ചെത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാണ് പിതാവിൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈശ്വർ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണ പിതാവ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിന് പൂജ്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നിറവോടെ ഈ ഭൂമി ജീവിച്ച വ്യക്തി ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഈശ തന്നെയാണ് ഈശ തൻ്റെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഓരോ നിമിഷവും വഴി നിരന്തരം പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഈശോയ്ക്ക് ഏറ്റവും പൂജിതമായ നാമം പിതാവിൻ്റെ നാമമായിരുന്നു അബ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പിതാവിനെ സാധിച്ചു ഈശോ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാവരെയും കാണാൻ വലിയവനാണ് മറ്റൊരു ദിവസം പറയുന്നത് പിതാവ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും എൻ്റെ തനിയെ വിട്ടിരിക്കുകയല്ല എൻ്റെ പിതാവ് എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവ് പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോഹാൻ്റെ അഞ്ചു ദിവസം വീട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം വിധിയെല്ലാം പിതാവ് പുത്രനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എല്ലാവരും പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈശോ എപ്പോഴും വിശക്ക് നൂറ് നാവാണ് പിതാവിനെ കുറിച്ച് ആദരവോട് ബഹുമാനത്തോട് പറയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹാന സുരക്ഷേന്റെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഈശോ പിതാവിൻ്റെ വക്കരേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പം ഈശോ പറയുകയാണല്ലോ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണിലുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് പിതാവെ സമയമായിരിക്കുന്നു പുത്രൻ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പുത്രനെ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ നൽകിയിട്ടെല്ലാം അവൻ നിത്യവ് നൽകേണ്ടതിന് എല്ലാവരുടെ മേൽ അവർ അവിടെ അവിടുന്ന് അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു വീണ്ടും പറയുന്ന നാലാം വാക്യം അവിടെ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂമി ഞാൻ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഭൂമി ഞാൻ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ആകയാൽ പിതാവെ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്താൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥലത്തിൽ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ഈശോ പിതാവിനെ നിരന്തരം ഈ ഭൂമി മഹത്വപ്പെടുത്തി ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ചു മഹിച്ചു ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് അപ്പോൾ അവകാശം പറയാൻ പറ്റുകയാണ് പിതാവ് അങ്ങ് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അപ്പം അങ്ങയുടെ നാം പൂജിതമാകണമേ ദൈവത്തിന് നാം വൃത്താ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള പ്രമാണം രണ്ടാം പ്രമാണം ഏറ്റവും എൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തി ഈശോയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് കാണുകയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ അന്ത്യത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടർന്നീശ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് അവിടുത്തെ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി പിതാവിൻ്റെ നാമം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പിതാവ് എന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ നാമം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി ആ
അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ലൂക്കാട് സുവിശേഷത്തിന് പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന് എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് പോയി സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ ഈശ്വര മക സന്തോഷം വന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചികൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു ഈശോയുടെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈശോയുടെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പിശാചികൾ പോലും കീഴ്പ്പെടുന്നു ആ അറിവിലൂടെയാണ് അവർ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി പിതാവ് പുത്തന് പശുത്തരമാ തൃത്തക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ ആദരവോടെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക യോഗ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോ പത്രോസും യോഹന്നാനും സാനികത്തിന് സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രംഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈശോയുടെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ പരസ്യമായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് നല്ല വാക്യങ്ങൾ വീട്ടുപണിക്കാരായി നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ആ കല്ലാണ് ഈശോ മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല പത്രോസിൻ്റെ യോഗന്നാൻ്റെ ധൈര്യം കാണുകയും അവർ വിദ്യാവിഹീനരായ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അവർ ഈശ്വരയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈശ്വരയുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു കരുത്ത് ഈശോയുടെ നാമമാണ് ആ നാമത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുകയാണ് മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴ് മനുഷ്യരിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അത് ഈശ്വരയോട് നമുക്ക് ആഴമായി തുറന്നു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പന വഴി മോശ വഴി ജനത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാം വൃത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നീട് ദൈവം മനുഷ്യനായി വചന മാമസമായി നമ്മുടെ പ്രത്യേക ഈശോയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഈശോയുടെ നാമത്തിന് ദൈവത്തിന് അതേ ശക്തി കിട്ടുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈശോയുടെ നാമം തൻ്റെ കരുത്ത് അപസ്വരമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കുന്നു ആ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തൊട്ട് പുറകിൽ അപ്പസ്വരപ്രവർത്തനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുടന്തര സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്ന സംഭവം പത്ത് ദിവസം യോഹന്നാനും പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആറാം വാക്യം നസ്രായന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് തുള്ളിച്ചാടി അങ്ങനെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വലിയ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ആൾക്കൂട്ടം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചുറ്റും കൂടി ഇവർ നിൽക്കും ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സ്വന്തമോർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ ജനമേ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ശക്തിയെ സുഹൃത്തമോ കൊണ്ട് ഇവർ നടക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്തു എന്ന മറ്റ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്തിന് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിശാഖന് യാക്കുബിൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യേശുവെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവം അവരെ മരിച്ചവർ നോർപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാണ് അവൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം അവൻ്റെ നാമമാണ് നിങ്ങൾ കാണുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് അവനുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച ഈ മനുഷ്യ പൂർണ്ണ സൗഖ്യ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതും ഈശോയെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഈശോയുടെ നാമത്തിന് ഈ രോഗശാന്തി കൊടുക്കുന്നു ഉടനെ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് പിശാചിക്കൾ പോലും കീഴ്പ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പിശാചിക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം പിതാവിൻ്റെ പുത്തൻ്റെ പശുതാരിമാരുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുത്തുമ്പോൾ അതിന് കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈശോ എന്ന വ്യക്തി ഈശോയുടെ നാമം ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസം ഈശോയുടെ നാമത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പത്തസമുദ്ര വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം പ്രമാണത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ആദരവോടെ കരുതണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാമത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നാമം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എന്നതാ കുറച്ച് തമാടികൾ കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് അലമ്പ് കാണിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നു ചീട്ട് കാണിച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് പൊറുതി പൊട്ടി ആരും അതിനൊക്കെ തന്നെ നാട്ടുകാരും അതിന് വീട്ടുകാരെല്ലാം ഒരു ദിവസം അതിൽ അവരിങ്ങനെ ഈ ബഹളം വെച്ച കള്
ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവസരത്തിൽ പിള്ളേരിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ച് ചിലപ്പം സാർ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പോയി ടീച്ചർ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോനിറ്ററെ അല്ലെ ലീഡറിനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് പക്ഷെ കുറച്ച് പിള്ളേരല്ലാണ്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ലീഡർ പറയാണ് പിള്ളാതിരിക്കും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നതിൽ ഒച്ച കൂടി കാണും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുസൃതിക്കാരൻ പയ്യൻ അപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വരുന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വരുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേര് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അനുഭവം കാണിച്ച് അങ്ങോട്ടോടി ഇങ്ങോട്ടോടി ചാടിക്കൊണ്ട് നാ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പമ്മി അങ്ങനെ വന്നിരുന്നിട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇട നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പേരിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പവറുണ്ട് പേരിനു നാമം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ഏതൊരു വാക്കിന് ശക്തിയുണ്ട് ഒരു പേരിന് ആ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം ഈശോയുടെ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം അറിയാവുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കാണ് ആ ഈശോ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർ പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീ ആരാധനയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ അതുകൊണ്ട് ഈശോയെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കൈശേഷ്ടി കണ്ടു അന്ത യാചകൻ കാഴ്ച കെട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ ചോദിച്ചു നീ മനുഷ്യപുത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവൻ ആരാ അവൻ അവൻ അറിയത്തില്ല ഈശോ അപ്പസർമാരുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു നീങ്ങുമ്പോൾ വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പർക്കോസ് നാലാമത്തതിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ ഈശോ വള്ളത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നു കടൽ ക്ഷോഭിച്ചു കൊടുക്ക ചാഞ്ഞടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നു ഇവർ ഈശോയെ കുരുക്കി പിടിച്ച് റബ്ബി റബ്ബി ഞങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നു നീ ഗൗരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാതിയുടെ ഒരു കരച്ചിൽ അത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ നിരാശകൾ ഏറ്റു പറച്ചില്ല നശിക്കാൻ പോകുവാ നീ അറിയത്തില്ല നീറ്റാകാൻ പോവുക എന്ന് മറ്റവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ ഉടന്ന് ഉണർന്നെണീറ്റു എന്നിട്ട് കടലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൈ നീട്ടിയിട്ട് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അടങ്ങി ശാന്തമായി അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ആരാണ് കാറ്റും കടൽ പോലും ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഈശോ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈശോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് അവർക്കൊരു ആദരപൂർണമായ അടുപ്പം വരുന്നില്ല വിശ്വാസത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ ആരാണെന്ന് അറിയാം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും ഈശോയെ മുക്കി കളയാൻ പര്യാപ്തമല്ല ദൈവപുത്രനാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഈശ്വര മക്കൾ ആദരവോടെ ഇരിക്കുക ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എത്ര കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചാലും അവർ ഈശോ ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനും ഒരു തിരമാലയ്ക്ക് വള്ളത്തെ മുക്കാൻ പറ്റുകയല്ല കാരണം ഈശോ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ഈശോയോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് വിശ്വാസമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ചില എന്താ വിട്ടുകൊടുക്കും ആശ്രയിക്കും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഭാരപ്പെടുകയാണ് ഈശോ ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് എന്നാലും അത് അവർ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവർ ആരാ കാറ്റും കടൽ പോലും അനുസരിക്കുന്നല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരിക്കലും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ കാടിന് സൂനൻസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ജനവസിലൊക്കെ വളരെ നിർണായകമായ ക്രിയാത്മകമായ സംഭാവന കൊടുത്ത വലിയ വിശുദ്ധനാൾ കരുതനാൾ കരസ്മറ്റ് നബീകരണത്തിൻ്റെ കാതി നാളുകൾ അതിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട വ്യക്തിയാണ് നല്ല ദൈവാനുഭവമുള്ള വ്യക്തി അങ്ങേര് പറയുന്ന ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും തീ പിടിച്ച ഘട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലും ചാടാൻ ചാടിൻ്റെ വരുന്നൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം കേട്ടത്തോളം എല്ലാവരും തീ പിടിച്ച് കേട്ടത്തിൽ തീ പിടിച്ച് ബഹുദിനം കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ തീ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നല്ല ജനാലയ്ക്കിൽ ഒരു കുട്ടി നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കം കാറുകയാണ് അപ്പാ പപ്പാ പപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറുകയാണ് കൊച്ചു മേടിച്ചിട്ട് കാരണം തീ ചൂടും പുകയെല്ലാം പൊങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവർ വീട്ടുകാരെ അറിയുന്നത് കൊച്ചു വന്നിട്ടില്ല കൊച്ചിനെ അവർ വിട്ടുപോയി ഇറക്കി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പനെ കടന്ന് വെള്ളം വെക്കുമ്പം ഫയർഫോഴ്സുകാർ അപ്പോട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചല്ലേ ആണോ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചാണെങ്കിലോ കൊച്ചിനെ വിളിക്ക്
അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ ചാണാപ്പലത്ത് പലപ്പോഴും സ്വരം വയനാട് എഴുതിക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ്റെ സ്വരം വഴി അപ്പൻ മോളുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തത അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഉറപ്പിന്മേൽ അവൾ എടുത്ത് ചാടുന്നു ഈ പയറുപഴസുകാർ വലയിൽ അവളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പിടിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കിക്ക് അപ്പൻ്റെ സ്വരം വഴി അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചാടാൻ പറ്റുന്നത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത ആദരപൂർവമായ വ്യക്തത ഉറപ്പ് ദൈവത്തിങ്ങനേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈശോ ആരാണ് നിറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈശോയെ വെള്ളമടിച്ച് തിരമാലയിൽ ഉയർന്ന വള്ളത്തിൽ അപ്പസ്വരന്മാർ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവന് വലിയ ഗുരു ഗുരുവാണ് റബ്ബിയാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കാറ്റിൻ്റെ പേരും കടലിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ അവന് പവർ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ശാന്തമായിട്ടിരുന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകണമെന്ന് പറയുമ്പം ആ നാമത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ആ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള അടുപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നു ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായ സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ ആ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു അടുപ്പം വന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാനും ആ സ്ഥാപനം വഴി ആ നാട്ടുകാർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ഇടവരികയുള്ളൂ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലണം കയറി ചെല്ലണമെങ്കിലോ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം വരണം ആ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് തൃപ്തി വരണം നല്ല ഒന്നാം നാല സ്ഥാപനമാണ് നല്ല സാധനം അവിടുന്ന് അവർ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കാം അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗുഡ് നെയിം നല്ല പേര് ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇടയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ ഇടവരിക അതുകൊണ്ട് കമ്പനികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് പോകാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേക്കറി പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില പേരെടുത്ത ചില ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചില കമ്പനിക്കാരെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിപ്പോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റി കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഒരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ പാലാ ഭാഗത്ത് വലിയ കമ്പനി ഒരു വീട്ടുകാർ ആരംഭിച്ചു അവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരിയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണം അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് കേട്ട ഒരു സംഭവം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ള കേക്ക് ഒന്നാമതിന് കേക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂടി കേൾക്കണം വില കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് വരികയാണ് ചെറിയ ആൾക്കാർ അവിടെ എടുക്കുക വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു അപ്പം ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ സ്റ്റോളൊക്കെ ബേക്കറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വാർത്ത കേട്ടു ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് ജോലിക്കാർ വന്ന് പുറത്തു വന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ന്യൂസാണിത് അൺഒഫീഷ്യൽ ന്യൂസാണ് ആ ജോലിക്കാർ പറയുകയാണ് ഇത് ഇന്നുണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പറയുക നാട്ടിലില്ല ഇന്ന് ഇത്ര കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയ പാത്രം നിറയെ ഇങ്ങനെ മാവെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക അവിടുത്തെ ആ സ്വപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്ന സഹോദരി ആ സഹോദരി വന്ന് അവസാനം രുചി നോക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ അജി ഇതൊക്കെ പറയണം എന്നിട്ട് അത് അത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അത് ഒരുപാട് വലിയ പാത്രം നിറയെ ഗ്രോ കിടക്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി വന്നത് നുതി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തോ ചേർത്ത് എന്തോ സാധനം ശരിയായില്ല നെയ്യോ എന്തോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് അവിടെ മൊത്തം ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ കുഴച്ചു വെച്ചില്ലേ എന്തുമാത്രം അരിയും പന്ത് പഞ്ചസാര നെയ്യും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞത്തെ വേണ്ട 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 അത് മൊത്തം എടുത്തുകൊണ്ട് കളഞ്ഞേരെ കുഴിച്ചു മൂടിയേരെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയ നഷ്ടം വരുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ സെറ്റ് തയ്യാറാക്കി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉള്ള അവരുടെ കേക്ക് കൊള്ളാം അവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം അവിടെ കടയിൽ
ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് പോവുക ആ കമ്പനി മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ആൾക്കാർക്ക് അടലിക്ക് സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബന്ധം വഴിയായിട്ടാണ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് തമ്പുരാനെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈശോയുടെ രക്ഷാ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഈശോ നേടിയെടുത്ത രക്ഷ സഭയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് സഭയെ കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് സഭയുടെ കൊതാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടവകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ വ്യക്തത ആദരപൂർണമായ തൃപ്തി ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നിരവധിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകുമെന്ന് നിറയാൻ ഇടവരികയുള്ളൂ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര സഭ പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ കുർബാന പറയുന്നില്ലേ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടി ജൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പ്രമർദ്ദം പേര് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യക്തതയാണ് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ വ്യക്തതയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആദരവ് വരേണ്ടത് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സഭ പറയുകയാണ് ഈ പ്രമാണം വഴിയായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ കണ്ണികയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഉദ്ധരണി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ജോൺ ഹെൻറി കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധനായ വ്യക്തി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം പ്രമാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് അതിൻ്റെ അതേപ്പറ്റി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല കണ്ണികയിൽ ദൈവനാമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ രഹസ്യത്തിനും അത് ഉണർത്തുന്ന വിശുദ്ധ യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവനും നൽകപ്പെടേണ്ട ബഹുമാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വൃഥ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേരിൻ്റെ മാത്രം വിഷയമല്ല പേരവിടെ ഉണ്ട് പേര് അനാഥമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിലുപരി ആ നാമം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ദൈവത്തോട് തന്നെ ദൈവം പങ്കുവെക്കുന്ന വെളിപ്പെടുന്ന രഹസ്യങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം വിശുദ്ധ യാഥാർത്ഥ്യം മുഴുവനോടുമുള്ള ബഹുമാനമായിട്ട് വരണം പരിശുദ്ധമായതിനെ സംബന്ധിച്ച ബോധം മതാത്മകത എന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മതാത്മകത ദൈവത്തിനുള്ള ആദരപൂർണമായ അടുപ്പം എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് കാട ന്യൂമാൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവ് പറയുകയാണ് ഭയത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധിതമായ വികാരങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വികാരങ്ങളാണോ അല്ലയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും യുക്തിപൂർവ്വം തർക്കിക്കാനാവുകയില്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സമുന്നതനായ ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ അതേ തീവ്രതയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണവ അപ്പൊ സമുന്നതനായ ദൈവത്തെ നേരെ കണ്ടാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ എന്താണോ അനുഭവം എന്താണോ മനോഭാവം എന്താണോ അതേ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ന്യൂമാൻ പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധവാന്മാരാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന വികാരങ്ങളാണ് അവ അവിടുന്ന് സന്നിഹിതരാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് നമുക്കവ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ സന്നിഹിതനാണെന്ന വസ്തു തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പേരിനോടുള്ള ബഹുമാനം എന്ന് പറയുമ്പം ആ പേര് ദൈവം എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നീട് ദേശം വന്നപ്പോൾ ഈശോ എന്നുള്ള വാക്ക് പശുധാലമാവ് എന്നുള്ള പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേക ദൈവം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് രക്ഷാകര സംഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുള്ള ബഹുമാനം പശുത്തെ അമ്മയോടുള്ള ബഹുമാനം അമ്മയുടെ ബഹുമാനം വരുമ്പോൾ അത് ഈശോയുടെ ബഹുമാനമാണ് അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അമ്മ ഇവിടെ രക്ഷാകരപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവാണ് ആവെ മരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വാക്കിയാണ് ഈശോ സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ അംഗമായി സഭയിലുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ആദരവോടെ സമീപിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈശോയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട രക്ഷാ സംഭവത്തിൽ ആദരവ് കാണിക്കുകയാണ് ആ ആദരവ് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നെ അയച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുന്നവൻ എന്നെ തിരസ്കരി
അവയിലേക്ക് വിശ്വാസപൂർവ്വം വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പനോടുള്ള ആദരവ് അപ്പനോട് വിശ്വാസമായിട്ട് മാറിയപ്പോഴാണ് തീ പിടിച്ച കെട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലെ കുഞ്ഞ് എടുത്ത് ചാടിയത് അങ്ങനെ ചാടിയപ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പനോടുള്ള വിശ്വാസം ആ സ്വരം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അപ്പന സ്വരം കേട്ട് അപ്പന സ്വരം ആണോ ഇത് എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പാകുന്നില്ല ഞാൻ ചാടുകയല്ല അപ്പനല്ല അല്ലെ അപ്പ അപ്പനത് ഞാൻ ചാടിയാൽ അപ്പൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഞാൻ മരിക്കുകയോ ഉള്ളൂ നിർത്തു വേണോ അയ്യോ ഞാൻ ചാടുകയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അപ്പൻ ിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത ഇല്ലായെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ചാടാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഒരു കള്ളുകൊടിയനോ അലമ്പനോ ഈ കൊച്ചിനെ എപ്പോഴും അടിക്കുകയും മല്ല് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു അപ്പനോ ആണ് ഈ താഴെ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കള്ളു മല്ലു ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പന സ്വരം കേൾക്കുമ്പോഴേ കൊച്ചിന് പേടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലും ഈ അപ്പന്റെ ബക്കരേക്ക് എടുത്ത് അപ്പന്റെ സ്വരം കേട്ട് ചാടാൻ കൊച്ചിന് പറ്റുകയില്ല ആ ഭയം അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടല്ലോ പർദീസയില് പിശാജ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭയം അതാണ് ആ ഭയമുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്മ സ്വീകരിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റാതെ വന്നു അവർ ഭയത്ത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആ അവസ്ഥയെ മാറ്റി ദൈവത്തിന്റെ കരക്കരയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാനാണ് ഈശ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവ് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രമാണ് വഴിയായിട്ട് വിശ്വാസത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കലിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ നിഷ്കർഷിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബഹുമാനപൂർവ്വമായ വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകും വിശ്വാസം ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരും അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ താങ്ങി നയിക്കും അതുവഴി മാത്രമേ ഒന്നാം പ്രമാണം കൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാല് കീറി അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചരിച്ച് ഒഴുകി ഇറങ്ങി മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്കും സമ്പന്നതയിലേക്കും നന്മയിലേക്കും നമ്മളെ ചേർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പത്ത് മനോഹരമായി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മരണത്തിന് ആരംഭത്തിൽ കണ്ടില്ലേ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായി ഇരുത്തി നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുത്തിൻ്റെ അടിമത്തം മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ്റെ പേരും വന്നുപോയി പൈശാചി അടിമത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഒന്നാം പ്രമാണം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം പ്രമാണത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ദൈവത്തിന് നന്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറി വന്നേ പയന്ന് മാറി നിൽക്കണ്ട തീർത്ഥപത്രൻ അപ്പൻ്റെ ചങ്ങത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന ആ വരവീശ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തെ അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വിശ്രമം സഹായിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു വ്യക്തതയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പ്രമാണം സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചതുപോലെ അപ്പം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മാത്രം ആദരവോടെ ഉരുവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനാദരവായിട്ട് മിണ്ടാതെ ഉപയോഗിക്കാതെ അങ്ങനെ തൊടാതെ വെച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല അത് മാത്രമല്ല അത് വേണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവഭൂമിയിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവയോടെല്ലാമുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാം പ്രമാണം സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോലെ ഈശോയും പ്രശസ്തി അമ്മയും വിശ്വത്തിലുള്ള വലിയ നിരയും സമൂഹവും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളും അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും മലാഖമാരുടെ ഇടപെടലുകളും തിരുസഭ തിരുസഭയിലെ കൃതാശകൾ പ്രാർത്ഥനകൾ തിരുസഭയുടെ വക്താക്കൾ ദൈവശുശ്രൂഷകർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് നാമം വഹിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളോട് ആദരപൂർവ്വമായ ഒരു അടുപ്പം സമീപനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവയിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറവുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുള്ളൂ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം ദൈവോത്തരനെ മരപ്പണിക്കാനായിട്ടല്ല ദൈവോത്തരനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവോത്തരമായിട്ട് ക്രമേണ ഒഴുക്ക് കടന്നു വരികയുള്ളൂ ഡോളർ നോട്ടിനെ പടമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരുന്നാലും ഡോളർ നോട്ട് എത്ര വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന ഒരു ഉപകാരമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡോളർ നോട്ട് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് സഭയിലൂടെ ഈശ്വര രക്ഷാകര സംഭവം വഴി പക്ഷെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഡോളർ നോട്ടുകളെ വെറും പടമായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സഭയോ ഓ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കത്രാമാരും അച്ഛന്മാരും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇടവകരുടെ വികാരശ്ര കൊച്ച് ഇടവക്കാ
പാലാരൂപതയുടെ ഭാഗം മാറുമ്പോൾ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ നിയമനാധികാരം അനുസരിച്ചും അങ്ങനെ ദിവ്യകാരന്റെ സാന്നിധ്യ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് മക്കൾ ഞാൻ ആശീർവദിക്കുന്നു ഈ മക്കള് അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് കാതോർത്ത് ശിശുഭാവത്തോടെ അത് സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ കരുത്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങയുടെ തിരുകത മനസ്സരിച്ച് ഈശോയെ അളവില്ലാത്ത വിധം കൃപയുടെ വലിയ ഒഴുക്ക് സമൃദ്ധമായ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു വന്ന് നിറയാൻ ഇപ്പോൾ ഇടം വരട്ടെ കർത്താവ് ഈശോമിശികാട് സമൃദ്ധമായ കുറവയും അനുഗ്രഹങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ അവനനയുമായ സ്നേഹവും പക്ഷധാന്മാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യ സഹവാസവും സഹായവും സംരക്ഷണവും ശേഖമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ഓരോ നിയോഗ മേഖലയോട് കൂടെ നമുക്ക് മുഴുവനോട് കൂടെ വളരെ പ്രത്യേകമായി ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥാർത്ഥന സമർപ്പിച്ചും ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോട് കൂടെ നൂറ് ഇരട്ടിയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമ്മേൻ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരും ആരാധന സ്തുതിയും പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധന സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധന സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ